পাশবিক নির্যাতন নারীর উপরে দিন দিন বেড়েই চলছে অনেক ভাই জানতে চান যে ধর্ষণের সাজা কোরআন এবং সুন্নায় কি বলা আছে ইসলামে কি বলা আছে আমরা ইসলামকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিজের গায়ে মাখাতে না চাইলেও যখন আর কোনো উপায় থাকে না দেয়ালে পিঠ থেকে যায় তখন অনেক সময় ইসলামকে আমরা স্মরণ করি মনে করি যে ইসলামী বিচার থাকলে বোধ হয় এ ধর্ষণ টর্ষণ ঠেকানো যাবে কারণ সৌদি আরবে কোরআনের আইন সুন্নার আইন প্রচলিত আছে এ দেশের বহু ভুল ত্রুটি বহু সমালোচনার জায়গা আছে সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু আদালতগুলোতে এখনও বিচার হয় যেই সংবিধানের আলোকে সেটা হলো কোরআন এবং সুন্না এবং সমস্ত আদালতগুলোর একশো পার্সেন্ট জজ হলেন বড় বড় ওলামা একরাম তারা কোরআন দিয়েই বিচার করেন আর এই বিচারের কারণে এই দেশে ধর্ষণ সারা পৃথিবীর যেই কোনো দেশের চাইতে প্রতি বছর সবচাইতে কম হয় সুতরাং অনেক মুসলমানের আগ্রহ আমাদের দেশে যে তাহলে ইসলামের ধর্ষণের কি শাস্তি আছে যে শাস্তিটা কার্যকর থাকার কারণে সৌদি আরবে ধর্ষণের মাত্রা সবচাইতে কম প্রিয় ভাইয়ের আমার ইসলামে ধর্ষণের যে শাস্তি সেটা সাধারণ জেনার যে শাস্তি আছে সেই শাস্তি সেই শাস্তির সাথে আরও প্লাস হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেনার কি শাস্তি জেনার শাস্তি হল বিবাহিত নারী পুরুষ যদি জেনা করে তাহলে শরীয়তে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ করে রজমের মাধ্যমে আর যদি জেনাকারী ব্যক্তি নারী এবং পুরুষ তারা যদি বিবাহিত বা বিবাহিতা না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত করার শাস্তি ইসলামে রয়েছে এবং সেই শাস্তি জেনার যে শাস্তি সেই সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ওলিয়ার সাদ আদা বাহুমা তাহতুম মিনাল মিনিন মোমেনদের একটা দল এই শাস্তি দেখবে তাদের সামনে শাস্তি দেওয়া হবে যাতে অন্যরা সবাই সোজা হয়ে যায় এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভয় পায় তো এটা হলো জেনার শাস্তি যদি কেউ ধর্ষণ করে তাহলে এই শাস্তি কার্যকর হবে প্লাস যোগ হবে দর্শন করার সময় যদি সে ওই নারীকে অপহরণ করে থাকে এবং কোনো অবিচার করে থাকে সেখানে ডাকাতি করে থাকে হ্যাঁ অস্ত্র প্রদর্শন করে থাকে এ ধরনের কোনো কিছু যুক্ত থাকে যুক্ত করে থাকে তাহলে এটা ফাসাদ ফিল আর্দ এর অন্তর্ভুক্ত আর ফাসাদ ফিল আর্দের শাস্তি কি ফাসাদ ফিল আর্দের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তালা সুরা মায়দার ভিতরে বলেছেন নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং আল্লাহর জমিনে ফাসাদ করে বেড়ায় এই যে অস্ত্রবাজি করলো নারীকে অপহরণ করে উঠে নিয়ে আসলো এগুলো করলো এই জমিনে আল্লাহর জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করলো এদের শাস্তি কি আল্লাহ বলেছেন আইয়ুকাতু আউ ইউসু আউ তোকাত্তা আই দি হেমু আরজুল হোমিন খেলাফ হয় তাদেরকে সাধারণভাবে হত্যা করা হবে অথবা শুলে চড়িয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে অথবা তাদের হাত এবং পাও বিপরীত দিক থেকে ডাইন হাত বাম পাও বাম হাত ডাইন পাও এভাবে কাটা হবে অথবা তাদেরকে দেশান্তর করা হবে মুসলিম রাষ্ট্র থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে এ দেশে তারা থাকতে পারবে না এই আয়াতের আলোকে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ যার প্রধান এবং নেতৃত্বে ছিলেন শেখ বিনবাজ রহমাহল্লাহ তারা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যদি কেউ কোনো নারীকে বা কোনো মানুষকে অপহরণ করে অস্ত্রের মুখে বলপর্বক এবং তাকে তুলে নিয়ে যায় তাহলে এটা ফাসাদ ফিল আরদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এই আয়াতের শাস্তি তার জন্য কার্যকর হবে জজ বা বিচারক অবস্থা বুঝে কার্যকর করবেন এই জঘন্য শাস্তি এবং চরম শাস্তি দেয়া হবে দর্শককে অপহরণকারীকে নারী নির্যাতনকারীকে নারীর উপরে বলপূর্বক কোনো প্রকার পাশবিক নির্যাতনকারী ব্যক্তিকে এ হলো ইসলামের সাজা এর বাইরে মোসাদ আহমদ এবং তিরমিজির এক খাদিসে আসছে নবেল সাহেদামের যুগে এক মহিলা একবার মসজিদে আসতেছিলেন নামাজ পড়তে পথে একটা লোক তাকে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে ধর্ষণ করার পরে ওই মহিলা উঠে তাড়াতাড়ি চিৎকার করে আশপাশের লোকদেরকে বলল যে এই লোকটা আমার উপরে হামলে পড়েছে তখন ওই লোকটাকে মানুষেরা খুঁজে বের করল ধরে নিয়ে আসলো রসুল আকরাম সাল্লা সাল্লামের কাছে তখন রসুল আকরাম সাল্লা সাল্লাম ওই ব্যক্তি যেহেতু বিবাহিত নির্দেশ দিলেন যে তাকে ধর্ষণ শাস্তি হল তাকে পাথর মেরে মৃত্যু পর্যন্ত পাথর মারতে থাকো অর্থাৎ রজবের মাধ্যমে তার মৃত্যু দণ্ড কার্যকর কর লোকটা কিন্তু নবী আলসাতাল্লামের কাছে তাকে পাকড়াও করে আনার পরে সে কিন্তু তবা করছে মনে মনে খুব লজ্জিত হয়েছে আল্লাহর কাছে মাপ চাইছে এমন তবা করা করছে যে নবী আলসাতাল্লাম বলেছেন তার তবা যদি গোটা মদিনা মানুষের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় তো সবাই গুণা মাফ হয়ে যাবে এরকম তবা করা করছে সে আল্লাহর কাছে এরকম মাপ চাইছে মনে মনে এবং আল্লাহ মাফ করছেন হয়তো কারণ এরকম তবা হয়েছে তার তাহলে এরকম মাপের তবা করার পরেও নবী আলসাতাল্লাম তার শাস্তি কার্যকর করতে ছাড়েন নাই মৃত্যুদণ্ড ঠিক কার্য করেছে কেন কারণ সে ধর্ষণ করছে 
এই হলো দর্শনের শাস্ত্রের সময় ভাই বন্ধুগণ তবে হাদিসে আসছে নবী আলাইসাল্লাম ওই যে মহিলার সাথে জেনা করা হয়েছে ওই মহিলাকে ছেড়ে দিয়েছেন কারণ তার কোনো অপরাধ নাই অতএব ধর্ষণকারী ব্যক্তি তার শাস্তি ইসলামের চরম শাস্তি এই শাস্তি যদি কার্যকর করা হয় তাহলে ইনশাল্লাহ দর্শনের মাত্রা অনেকখানি কমে যাবে